Un saludo, buenas noches. Hacer de Almería una ciudad más respetuosa con el medio ambiente pasa por la puesta en marcha de distintas iniciativas que apuesten por una movilidad sostenible. Para conseguirlo, el Ayuntamiento, en colaboración con empresas y entidades, pone en marcha un año más la Semana Europea de la Movilidad, que incluye distintas actividades para concienciar a los almerienses de la importancia de utilizar más el transporte público. ...hacer uso de la bici y otros transportes alternativos... ...y como no, caminar más... ...además el alcalde ha anunciado... ...algunas de las medidas que se van a implantar... ...en los próximos meses y días... ...como por ejemplo... ...el pago con móvil en el autobús. El primero, caminar más... ...el segundo, utilizar mejor nuestra extensa red... ...de carriles bici... ...y el tercero, apostar claramente... ...por el transporte público urbano... Una propuesta pues, que, como todos sabéis, se va a traducir, se traduce en reducir las emisiones al medio ambiente, en contribuir a mejorar también la salud, fomentar los hábitos de vida saludable entre los almerienses, mostrar una ciudad que además es más atractiva. Y les mostramos también imágenes del tercer día del juicio contra Ana Julia Quezada por la muerte del pequeño Gabriel. Una jornada en la que se han concentrado las declaraciones de los testigos que nos permiten hacernos una idea de lo que ocurrió tras las primeras horas de la desaparición del pequeño. Jornadas de búsqueda maratonianas en las que en todo momento la Guardia Civil buscaba al niño con vida. Nos cuenta más detalles nuestra compañera María José Carrillo. Tercer día del juicio contra Ana Julia Quezada aquí en la Audiencia Provincial. Una mañana en la que han declarado cuatro agentes de la Guardia Civil, así como un agente de la Policía Local, también el hermano de Ángel Cruz y el ex marido de Ana Julia. Entre las declaraciones, por ejemplo, detalles que hemos podido destacar, el del hermano de Ángel Cruz que aseguraba que le llamó la atención las herramientas que había en la finca de Roda Alquilar y que se lo transmitió a los guardias civiles porque esas herramientas, asegura, no formaban parte de las que había en la casa y las que estaban utilizando para trabajar. También destacamos que la Guardia Civil ha asegurado que a partir del día 3 de marzo, día en el que encontraron la camiseta, todos los indicios eh, empezaron a girar en torno a Ana Julia, aunque ella intentaba manipularlo según palabras del propio agente y que ellos siguieran las investigaciones dirigiéndolas hacia su expareja que también vivía en Rodalquilar. El Ayuntamiento de Almería continúa poniendo en marcha medidas que apuesten por la movilidad sostenible. A la ampliación del carril bici, el transbordo gratuito en los autobuses o la implantación del wifi, se suman ahora nuevas medidas que se han presentado con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. Un año más, el Ayuntamiento, en colaboración con otras entidades como la ONCE Grupo Caparros y la propia empresa Surbus, ponen en marcha la Semana Europea de la Movilidad y lo hacen diseñando un amplio abanico de actividades con las que se persigue concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de conseguir que Almería sea una ciudad más saludable y respetuosa con el medio ambiente. De la Semana Europea de la Movilidad para el Ayuntamiento de Almería va a pivotar sobre tres ejes fundamentales. El primero, caminar más. El segundo, utilizar mejor nuestra extensa red de carriles bici. Y el tercero, apostar claramente por el transporte público urbano. Entre las diez actividades, el alcalde ha explicado una iniciativa llamada el Metro Minuto. Que no es otra cosa que señalizar una red de senderos urbanos, eh, eh, puntualizando cuál es, la, cuál es el tiempo que se invierte en ir de un sitio a otro de la ciudad caminando. Que eso esté señalizado y de esa manera pues, invitar a la gente a que lo haga a pie, eh, dejando el coche en casa. Una semana en la que también se pondrá de manifiesto los avances que se han conseguido para que el transporte también sea accesible para todos los ciudadanos. Y que eh, podamos ver también pues, qué limitaciones nos podemos encontrar en algunas ocasiones en, en establecimientos o en la ciudad o en medio de transporte, que también es de agradecer, vamos, yo lo noto muchísimo, el audio en el, en el autobús, es que lo, lo tengo que decir, porque para nosotros es, es imprescindible, ¿no? ...y cada vez esas nuevas tecnologías que, que nos ayudan. Además, entre las actividades está previsto... ...que para los días 21 y 22 de septiembre... ...el servicio de autobús de la ciudad... ...sea totalmente gratuito... ...se celebrarán charlas sobre educación vial... ...dirigidas a los mayores... ...y también se desarrollará un año más... ...la ruta cicloturista. El alcalde ha aprovechado para anunciar... ...que a partir del 19 de septiembre... ...se pondrá en marcha... En los autobuses urbanos de la capital, el pago a través del móvil. 
es constante y es prácticamente diaria. Además, desde hace muy poquito, pues los almerienses ya no pagan transbordo, los autobuses de nuestra ciudad están dotados de red wifi eh, y, y aprovecho esta convocatoria para adelantarles que dentro de muy poquito vamos a poner en marcha eh, la posibilidad del pago móvil en los autobuses. Se trata de una iniciativa eh, eh, pionera en... en en nuestro país son muy pocos los sitios en los que se puede pagar con el móvil al acceder al autobús. Este servicio va a entrar en marcha el jueves 19 de septiembre y aprovecho ya también la ocasión para invitaros a todos vosotros a que ese día nos veamos y comprobemos cómo se puede pagar con el móvil en los autobuses de la ciudad de Almería. Seguimos con el alcalde que ha explicado que la intención de las distintas administraciones públicas implicadas, entre ellas el ayuntamiento, es seguir trabajando para ampliar el servicio que actualmente ofrece el consorcio metropolitano. Todo lo que sea contribuir a la mejora de la movilidad en nuestra ciudad, pues fantástico, bienvenido sea. Pero insisto que no ha sido un problema de roce, sino un problema de más económico que otra cosa. Sí, evidentemente. ¿no? Yo, yo soy el vicepresidente de ese consorcio y el nuevo gerente pues, eh, ya nos ha solicitado una reunión eh, y la, la celebraremos en breve y evidentemente pues, uno de los principales temas de los que tenemos que hablar es ese. ¿no? Pero que eh, la postura del Ayuntamiento de Almería no va a variar porque haya cambiado el color político de nuestro interlocutor. Intentamos ser consecuentes con aquello que defendemos y si antes nos parecía bien una cosa ahora no puede parecernos mal. Eso sería poco serio y perderíamos mucha credibilidad respecto a los ciudadanos de Almería. El Ayuntamiento de Almería, a través del área de servicios municipales, ha iniciado una revisión general de todos los elementos semafóricos a lo largo de todo el municipio. Que en concreto, más de 140 cruces del término municipal. Unos trabajos que incluyen lavado, pintura, desmonte de viseras y supervisión de los mismos. Los trabajos los está llevando a cabo la UTE e ISA Alubisa y, según afirma la concejala de Seguridad y Movilidad, forman parte de la planificación anual del mantenimiento que el consistorio realiza tanto para mejorar la imagen de la ciudad como para garantizar el buen funcionamiento de los semáforos. Pues sí, efectivamente, del área que nosotros llevamos, seguridad y movilidad, eh, hemos procedido, como sería lógico, al, al plan anual de mantenimiento de los elementos semafóricos de la ciudad, aproximadamente en más de 140 cruces, y eh, lo que significa, pues eso, limpieza, revisión por completo, incluso pintura, eh, de estos elementos que creemos que son importantes pues, para que se pueda desarrollar bien la actividad, eh, la circulación de nuestro término municipal y la belleza, eh, por así decirlo, eh, del entorno que siga en ese sentido con la modernización de, del sistema que queremos implantar. El Ayuntamiento ha procedido a la apertura al tránsito peatonal en la calle Guadarrama, en el entorno del Conservatorio de Música en Nueva Andalucía, coincidiendo con el inicio del curso escolar. ...pendiente de completar la dotación de ajardinamiento... ...las obras de adecuación y mejoras realizadas... Sobre el, entorno, ...sobre el entorno, están prácticamente concluidas... ...lo que ha llevado a la apertura de este vial... ...que tras su remodelación integral... ...ha ganado en permeabilidad y accesibilidad... ...una calle que gana, aseguran desde el consistorio... ...en luminosidad y seguridad... ...como fue demandado por vecinos y colectivos... ...de padres y madres de los centros escolares de esta zona". Pues la calle Guadarrama, como sabrán los, los almerienses, acabamos la remodelación de esa calle allá por el mes de agosto y es verdad que nos quedaban pendientes lo, lo que era la jardinería. No la quisimos hacer en ese momento por el calor que en ese momento eh, propio del mes de agosto y ya se está realizando. Hemos procedido a la apertura de la calle, haciéndola coincidir con el inicio del curso y seguiremos pues eh, trabajando de manera consensuada, como hemos venido haciendo hasta ahora, con el conservatorio y con el instituto, para sacar y relanzar un concurso internacional de grafitis. Las obras de rehabilitación del antiguo edificio de protección civil en el barrio de Los Molinos, que continúan a buen ritmo, se ven ya completadas con el inicio de la construcción del nuevo espacio anexo, uno de los hitos singulares que acompaña este proyecto, que vendrá a mejorar las condiciones de accesibilidad en la edificación. Una vez finalizados los trabajos de cimentación del espacio anexo, la empresa adjudicataria del proyecto, Rehabitec, enfrenta ahora las labores de encofrado de los muros. Este espacio anexo al actual edificio incluye el foso para la instalación del ascensor, así como la caja y losa de una nueva escalera, permitiendo con ello 
la comunicación directa del nuevo edificio con el antiguo. Vamos con otro asunto, alerta máxima ante las lluvias que están por llegar a prácticamente toda la provincia. Las intensas precipitaciones se van a notar especialmente en la capital, Levante, Nacimiento o Los Vélez. Como pueden ver en este mapa, alerta amarilla y naranja para mañana. Recuerden que hoy estamos a nivel amarillo. Para la jornada del jueves, mañana, se espera que de forma puntual las lluvias puedan alcanzar hasta los 180 litros por metro cuadrado en el área de la capital almeriense. Así que extremen y tengan mucho cuidado. Tercer día de juicio contra Ana Julia Quezada. Hoy ha tocado declarar a siete testigos que nos permiten, entre otras cosas, conocer algo más de cómo se desarrolló el operativo de búsqueda que transcurrió, recuerden, durante 13 días en los que se buscó a Gabriel. Los agentes de la Guardia Civil han insistido en que en ningún momento buscaron al pequeño en la finca de Rodalquilar porque ellos se centraron en buscar al niño con vida y en esa casa no podía estar escondido. Ante las preguntas de cuándo comenzaron a sospechar de la posible autoría de la acusada, Ana Julia Quezada, los agentes han marcado el día en el que encontraron la camiseta del pequeño Gabriel como el origen de sus investigaciones en el entorno familiar. Cuando se produce el hallazgo de esa camiseta, sí. como digo, ya digamos centran la, la investigación en, en la acusada. Sí. Eh, sin embargo, sí tenían cierta limitación en hacerle el seguimiento sí, hacia el ella. Llevo. ¿Puede sí. explicar exactamente? Claro, a partir de la, del hallazgo de la camiseta el, el sábado 3 de marzo, pues evidentemente ya todas las la sospechas se centran en, en, la, en la acusada, en Ana Julia. Y todos los medios de comunicación de España, porque fue un caso muy mediático, eh, se centraron en el entorno familiar de, 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 la, de la residencia familiar. También han detallado que Ana Julia se erigió como portavoz de la familia con ellos y que en todo momento intentó manipularlos y guiarlos por donde ella quería. Era una referencia constante a, a que había una furgoneta blanca y que Sergio odiaba a los niños y que se mirara a Sergio porque Sergio podía estar vinculado. Eh, evidentemente eso desgasta, desgasta ahí mucho tiempo porque no se puede obviar que había otras tactificales eh, que apuntaban la posibilidad de la existencia de una furgoneta blanca y evidentemente todo ese tiempo sí, que sí, hubo tiempo que se tuvo que invertir en, en ir descartando esa información. Claro. En la sala también han relatado las palabras que ella dijo al montarse en el coche rumbo a Vícar con el cuerpo del pequeño en el maletero, cuando se autoconvenció diciendo, tranquila Ana, que no vas a ir a la cárcel. No querían un pez, le voy a dar un pez por mis cojones, es lo que yo entiendo que, que dice. Al igual que en la llamada, en, la, en una, en una comunicación, en una previa que tiene, porque, cuando, porque se mete varias veces en el vehículo, eh, si es verdad que dice o si se le de, escucha decir claramente, tranquila Ana, no vas a ir a la cárcel. Una sesión que ha terminado con la declaración de su ex marido procedente de Burgos. A preguntas de la defensa, el Guardia Civil ha explicado cómo fue la detención y por qué siguieron a la acusada hasta el municipio de Vícar. La idea que teníamos es que no sabíamos lo que iba a hacer con él. Eh, no sabíamos si, lo iba, si había alguna persona más vinculada, si no la había, si habría terceras personas que pudieran saber acerca de, 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 ese, de ese hallazgo. ¿no? Y entonces nosotros la dejamos actuar hasta que ya vimos que, evidentemente, si se dirige a su casa, que estaba vacía, es porque no hay ninguna participación ajena en lo hecho. Entonces, cuando se decide intervenir, por eso se detiene en ese momento. Y se le deja continuar desde que sale de la hortichola, precisamente por eso, para... ...desacreditar cualquier participación de un tercero. Cambiamos de asunto, hablamos de la Guardia Civil... ...que ha localizado en el puerto de Almería... ...2.000 gramos de coral rojo... ...procedente de especímenes protegidos... ...los agentes localizaron el coral... ...oculto en un vehículo desembarcado del buque Almarilla... ...procedente de Nador. El desempeño de las funciones que tiene la Guardia Civil... ...en el servicio fiscal... En el puerto, en los registros de personas y, y vehículos que se hacen provenientes de los ferries, de las embarcaciones de los buques que vienen de, de Nador, de Marruecos, pues en el registro de uno de los vehículos se pues encontró una pieza de coral rojo que está protegida de do, dos kilogramos de algo más de dos kilogramos de peso. 
Cambiamos de asunto radicalmente. Almería se ha convertido en la capital nacional de las competiciones del cubo de Rubik. Indalo Open 2019 ha congregado durante el fin de semana a casi 80 expertos en descifrar el rompecabezas en el pabellón Moisés Ruiz. La ciudad de Almería se ha convertido en la capital nacional de las competiciones del famoso cubo de Rubik. El pabellón Museo Ruiz de la Diputación Provincial albergó a 76 expertos en descifrar el rompecabezas mecánico inventado por Erno Rubik en 1974. Llegado desde todos los puntos de Andalucía, Castilla, La Mancha y Madrid, han puesto a prueba su destreza y habilidad para resolverlo en el menor tiempo posible. La diputada de Deportes y Juventud de la Diputación Provincial, María Luisa Cruz, visitó a los jóvenes competidores del primer campeonato del cubo de Rubik de Almería, Indalope en 2019. Es una apuesta que la Diputación Provincial con esta nueva iniciativa quiere estar presente y fomentar y promocionarla dentro de nuestros jóvenes porque creemos que es muy interesante. Esta mañana tenemos aquí a 75 chavales que están participando no solo de Almería, de la provincia de Almería y de Andalucía, sino también tenemos chavales de Valencia, de Murcia, de Madrid, de Castilla-La Mancha. Creemos que es una apuesta interesante porque al fin y al cabo hablamos de un deporte mental con muchísima habilidad. Por su parte, José Manuel Galdeano explicó que en la provincia se está creando ahora una gran afición por el cubo de Rubik y entre los almerienses hay algunos muy destacados a nivel nacional. En este sentido, ha explicado además cómo se están acercando a los colegios este deporte mental para que cale entre los más jóvenes. Que es un deporte que está en auge, entonces cada vez más niños. Entonces, si nosotros fomentamos este deporte en Almería, pues va a ir aumentando el número de participantes, igual que en otras ciudades. Y aquí lo tenemos como un poco olvidado. Entonces, nosotros desde los colegios, pues estamos siempre intentando promocionarlo. Yo también en clase promociono el cubo de Rubik, y matemática en un colegio en la Salle de Almería, y siempre lo promociono en clase y en actividades extraescolares. El cubo de Rubik es recomendable tanto para niños pequeños, para que aprendan los colores y la perspectiva tridimensional, como para personas mayores o con alguna dificultad, para tener agilidad en las manos y desarrollar y preservar la memoria. Por otro lado, ayuda a desarrollar la capacidad espacial, aumenta la agilidad mental y favorece la resolución de problemas. Indalope en 2019 ha sido una competición oficial, lo que quiere decir que solo por participar el competidor pasa a ser miembro de la WCA, World Cube Association. El participante tendrá sus tiempos registrados para siempre y podrá saber qué posición ocupa a nivel nacional, continental e incluso mundial. Con la intención de mostrar una ciudad que combina tradición con vanguardismo mediante dos elaboraciones distintas de una receta, como es el caldo quemado, nació el cortometraje Almería Soul, un trabajo que tiene la identidad de Rocío Juárez, directora y guionista de cine y escritora almeriense, que estrenó el pasado viernes en Almería, en el Centro Comercial Torre Cárdenas. La idea del corto surgió hace un año, cuando se presentaba al 48x3 del Festival Internacional de Cine de Almería, el FICAL, con la productora Astro Producciones. En el trabajo se muestra a unos personajes tristes, desanimados y perdidos que vuelven a recuperar la felicidad gracias a la auténtica alma de Almería. Y hasta aquí nuestra emisión para nuestros telespectadores online a través de la página web www.interalmeriatv.com Aquellos que nos sigan a través de la TDT se quedan con el deporte.